Hello friends, welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and in today's video we'll discuss the concept of composite negligence. But before we begin, I would like to tell you one thing that if you have not watched my video on negligence, on essentials of negligence, do watch that video first because aaj jo hum concept kar rahe hain that is composite negligence. It is a negligence which is composite in nature. And if you do not know the meaning of negligence, you will not be able to understand this concept properly. So, negligence ki video pehle dekh lena. Uska link aapko description box mein mil jayega. Uske baad aapko ye video bohat properly samaj aayegi. Phir bhi, I'll tell you the meaning of negligence. Negligence ka matlab hi hota hai ki jab ek defendant party ke part pe ek legal duty of care hoti hai towards this plaintiff party and he has not observed that duty. He has made breach of that duty of care towards this plaintiff party and as a result of it, this party sustains injury. Ab usko injury hui hai, so this party will definitely claim compensation. So, isko hum bolte hai act of negligence, tort of negligence. Yani ki, iske part pe ek legal duty of care thi, isne dhyan nahi rakha, he has made a breach of it. As a result of it, this party sustained consequential damage. Isi re this party is entitled to claim compensation. This is the entire concept of negligence. But what is meant by composite negligence? Composite ka matlab hota hai, jab do, do ya do se zyada logon ke negligent act ke karen, kisi third party ko injury hoti hai, that is termed as negligence. Composite negligence. Ab yaha pe dhyan rakna, hota kya hai, jaysay humne contributory negligence mein kehta, contributory negligence and composite, to alag alag kinds of negligence hai. Contributory negligence mein aapne previous video mein samjhaya, iske pehle jo video aai thi, that was on contributory negligence. Do watch that video also. Ab, हम करने लगे हैं कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस तो कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस में क्या होता है कि जो प्लेंटिव पार्टी होती है एग्रीव्ड पार्टी होती है उनके पार्ट पे कोई भी नेग्लिजेंस नहीं होती है बट ओनली बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ टू और मोर अदर पर्सन दिस पार्टी सस्टेन्स इंजरी क्योंकि इसको इंजरी हुई ना दिस पार्टी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पेंसेशन फ्रॉम दीज पार्टी अब यहां पे डिफेंडेंट नंबर 1 डिफेंडेंट नंबर 2 जितने मर्जी डिफेंडेंट्स हो सकते हैं रॉन्ग डूअर्स हो सकते हैं बट उनके नेग्लिजेंट एक्ट के कारण इसको इंजरी सस्टेन होती है तो हम कह सकते हैं कि कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस मींस व्हेन एन इंजरी इज सस्टेन्ड बाय दिस प्लेंटिव पार्टी ड्यू टू द नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ टू और मोर पर्सन्स देन दिस थर्ड पार्टी दिस प्लेंटिव पार्टी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पेंसेशन फ्रॉम दीस पीपल एंड दे आर टर्म्ड एज कॉम्पोजिट टॉट फीजर्स क्योंकि इकट्ठे मिलके जॉइंटली इन्होंने टॉट कमिट किया है टॉट ऑफ नेग्लिजेंस इसीलिए हम कहते हैं कि ये जॉइंट टॉट फीजर्स कॉम्पोजिट टॉट फीजर्स हो जाते हैं और ये प्लेंटिव पार्टी होती है इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि यहाँ पे क्या रहेगा इसकी पार्टी जो प्लेंटिव पार्टी होती है उसके पार्ट पे कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट नहीं होता एज इन द केस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कॉम्पोजिट में ऐसा नहीं होता यहाँ पे इस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ इंजरी होती है किसी और के रॉन्गफुल एक्ट के कारण इट मीन्स इनका जो रॉन्गफुल एक्ट होता है डिफेंडेंट्स का वो को ज्वाइन हो जाता है एंड इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ नेग्लिजेंस इनका जो नेग्लिजेंस का इफेक्ट है वो एक साथ इकट्ठा हो जाता है को ज्वाइन हो जाता है और उसका इम्पैक्ट किस पे जाता है टू दी प्लेटिव पार्टी अब मैं आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करती हूँ विद दी हेल्प ऑफ अ केस लॉ केस लॉ कौन सा है हमारा प्रयाग दत्ता वर्सेज महेंद्र सिंह नाइनटीन नाइनटी सिक्स इस केस लॉ में क्या हुआ था अगेन ये कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस का केस लॉ है विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस की इसमें किस तरीके से दो या तीन डिफेंडेंट्स हो सकते हैं किस तरीके से प्लेंटिव को इनके नेग्लिजेंट एक्ट के कारण इंजरी होती है नेग्लिजेंट एक्ट के कारण तो यहाँ पे क्या था कि देर वॉज अ पर्सन ए एंड अ पर्सन बी मान लेते हैं कि ए वॉज अ ट्रक ड्राइवर बी वॉज अ मोटरसाइकिलिस्ट अब यहाँ पे ये दोनों दे वर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन जैसे ही वो अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं दे कोलाइडेड विद इच अदर कोलिजन हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ विच इन दोनों की नेग्लिजेंस थी देर वॉज नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज पार्टीज इनकी नेग्लिजेंस के कारण जो पिलियन राइडर थे यानी कि जो मोटरसाइकिलिस्ट के पीछे बैठे थे मे बी दैट थर्ड पार्टी उसको हम थर्ड पार्टी कहेंगे सी मान लेते हैं ही सस्टेन्ड इंजरी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट ही डाइड अब इसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं डिसीज के वो डेफिनेटली कॉम्पेंसेशन क्लेम करेंगे फ्रॉम दीज डिफेंडेंट्स डिफेंडेंट्स दोनों हैं इस केस में सो आई यू गेरिंग इट इसमें किस तरीके से दो लोगों की नेग्लिजेंस कंबाइन हो जाती है and the effect of that combined negligence is the injury to that plaintiff party to that third party to that pillion rider to so, yahan pe isko hum bolte hain composite negligence this is termed as composite negligence there may be two or more than two people jinki negligence ke karan is insaan ko injury hoti hai now in this case question of their liability arises 
डेफिनेटली क्वेश्चन ऑफ लाइबिलिटी अराइज होगा अब जो डिसीज है जो सी है जो थर्ड पार्टी है प्लेटिव पार्टी है दैट पार्टी विल डेफिनेटली क्लेम कॉम्पेंसेशन अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा इंसान कितनी कॉम्पेंसेशन देगा टू दीव पार्टी इज इट सो क्वेश्चन वेन क्वेश्चन ऑफ लाइबिलिटी अराइज इन केस ऑफ कॉम्पोजिट टॉट पीज ठीक है तो यहाँ पे इनकी लाइबिलिटी होती है जॉइंट एंड सेवरल This word has already been explained in my general defenses video. उसमें मैंने बताया था कि joint and several का मतलब होता है Joint मतलब दो लोगों की इकट्ठी liability. अब इकट्ठी तो रहेगी because इनके negligent act के कारण जो resulting damage हुआ वो किसको हुआ प्लेटिव पार्टी को हुआ तो यहाँ पे जो इनका एक्ट है जब दोनों के नेग्लिजेंट एक्ट के कारण हुआ तो दोनों की लाइबिलिटी बनेगी नो बडी विल बी एग्जेप्टेड इज इट तो जॉइंट तो रहेगी बट सेवरल का मतलब होता है कि द प्लेटिव पार्टी कैन ईदर स्यू डिफेंडेंट नंबर वन और डिफेंडेंट नंबर टू यानी कि इन दिस केस दिस सी कैन ईदर स्यू ए और बी इट इज यू नो द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेटिव पार्टी हमेशा प्लेटिव पार्टी की डिस्क्रिप्शन होती है एज ही मे डिजायर्स वो किसी के भी अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है और किसी से भी कॉम्पेंसेशन वो क्लेम कर सकता है द एंटायर कॉम्पेंसेशन वो किसी भी इंसान से क्लेम कर सकता है दिस इज टर्म्ड एज जॉइंट एंड सेवरल यानी कि सेवरल मीन्स द प्लेटिव पार्टी कैन ईदर स्यू ए और ही कैन स्यू बी और फॉर दैट मैटर ही कैन स्यू बोथ ऑफ देम ऑल्सो दोनों से भी वो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जिस भी इंसान से कॉम्पेंसेशन क्लेम करेगी ग्रीफ पार्टी दैट पार्टी कैन नॉट से कि मैं सारी कॉम्पेंसेशन नहीं दूंगा एंड दैट देर शुड बी अपॉर्शनमेंट ऑफ डैमेजेस अपॉर्शनमेंट ऑफ डैमेजेस भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पे क्या होता है कि जो अपॉर्शनमेंट ऑफ डैमेजेस होते हैं इसका मतलब होता है शेयरिंग आउट ऑफ डैमेजेस डैमेजेस को शेयर आउट करना विच मीन्स कि जिस इंसान की जितनी गलती होती है according to his you know uh, sh- uh, share of liability in an accident that person is entitled to pay compensation usko utni hi compensation deni hoti hai to the aggrieved party ye hoti hai apportionment damages ko apportion karna share out karna but dhyan rakhna this concept is not applicable in case of composite negligence composite negligence mein apportionment nahi hoti hai jury yani ki the court will never share out damages wo kabhi ye damages ko share out nahi karenge sirf aur sirf ek single decree aayegi एक सिंगल ऑर्डर आएगा कोर्ट का जजमेंट ऑफ अ सिंगल सम ऑफ मनी अब वो जो सिंगल सम है इट इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेटिव कि वो किस से उसको क्लेम करना चाहता है ही कैन इधर एनफोर्स हिज क्लेम फ्रॉम ए और फ्रॉम बी और फ्रॉम बोथ ऑफ देम एज ही डिजायर्स तो यहाँ पे क्या रहता है कि जब फॉर एग्जाम्पल सी ने यहाँ पे ए को कहा कि आई वॉन्ट टू क्लेम मनी फ्रॉम यू नाउ ए इज नॉट अलाउड टू से दैट देर शुड बी अपॉर्शनमेंट ऑफ डैमेजेस एंड आई विल नॉट पे मोर देन माई शेयर ऑफ लाइबिलिटी इन द एक्सीडेंट ही कैन नॉट डू दैट अभी के लिए एक बार के लिए ए को सारी जो कॉम्पेंसेशन बनती है विच इज ग्रांटेड बाय द कोर्ट टू दिस प्लेटिव ए हैज टू पे बाद में ए सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर सकता है सो एज टू रिकवर हिज मनी फ्रॉम बी यानी कि बी का भी तो शेयर था ना फॉल्ट uh, में तो जितना बी का शेयर था उतना ए जो है वो बी से क्लेम कर लेगा सिंस ए ने सारी मनी जो है वो सी uh, को एक बार के लिए पे कर दी है सो दिस इज टर्म एज कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस में लाइबिलिटी क्या रहती है जॉइंट एंड सेवरल रहती है जॉइंट मतलब दोनों की रहेगी सेवरल मतलब प्लेटिव कैन स्यू एनी वन ऑफ देम इट इज हिज डिस्क्रिप्शन बट जिसको भी वो स्यू करता है दैट पर्सन कैन नॉट से दैट देर शुड बी अपॉर्शनमेंट ऑफ डैमेजेस ही कैन नॉट से दैट आई विल नॉट पे मोर देन माई शेयर ऑफ लाइबिलिटी ही हैज टू पे द एंटायर अमाउंट टू दी ग्रीफ पार्टी बट बाद में ही कैन स्टार्ट सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग सो एज टू रिकवर The amount जो उसने extra pay करी to the X क्योंकि B की भी liability थी उसमें तो वो B से उतनी amount recover कर लेगा Moreover court कोर्ट यहाँ पे कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस के केस में अपॉर्शनमेंट नहीं करते हैं शेयरिंग आउट नहीं करते हैं दे ओनली पास अ सिंगल डिग्री दे ओनली पास अ सिंगल सम ऑफ मनी एज कॉम्पेंसेशन विच इज टू बी ग्रांटेड टू दिस पर्सन सी और टू द प्लेटिव बाद में शेयरिंग आउट जो है वो ए कर सकता है सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करके अब इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ केस लॉ विच इज सतबीर सिंह वर्सेज बलवंत सिंह नाइनटीन एटी सेवन ये केस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है इसमें क्या होगा यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वॉट इज मेट बाई कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड वॉट इज मेट बाई कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस एंड द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द टू इसमें क्या हुआ था कि एक ट्रक ड्राइवर थे और एक मोटरसाइकिलिस्ट थे दोनों अगेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे मोटरसाइकिलिस्ट के पीछे पिलियन राइडर भी थे उनके पीछे एक इंसान और बैठा था अब जब दोनों ने नेग्लिजेंट ड्राइविंग करी दोनों के पार्ट पे नेग्लिजेंस थी तो दोनों को कोलिजन हो गई एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कोलिजन पिलियन राइडर ही डाइड एंड दिस पर्सन मोटरसाइकिलिस्ट ही सस्टेन इंजरी अब यहाँ पे
यहाँ पे कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस है बिकॉज ही इज एक्टिंग एज अ थर्ड पार्टी एंड ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ दीज टू डिफेंडेंट दीज टू पीपल ही हैज सस्टेन्ड इंजुरीज यानी कि देर नेग्लिजेंस हैज को ज्वाइंट टू गिव बर्थ टू दिस इंजुरी इट मीन्स यहाँ पे ही इज इसको हम बोलेंगे कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस बट इफ आई टॉक अबाउट द इंजुरी सस्टेन्ड बाई दिस मोटरसाइकलिस्ट दिस इज अ केस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्यों क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस अगर आपने वीडियो देख ली है यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस यू विल इजिली बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये कॉन्ट्रीब्यूटरी क्यों है कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या रहता है जब दो लोगों की गलती होती है एंड प्लेटिव हिमसेल्फ इज ऑल्सो नेग्लिजेंट ही हैज फेल्ड टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ इज ओन सेफ्टी तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है कि ट्रक ड्राइवर का भी नेग्लिजेंट एक्ट है इसका खुद का भी नेग्लिजेंट एक्ट है इसके खुद के नेग्लिजेंस के कारण इसको इंजुरी सस्टेन हुई दिस ये वाला जो पहला पार्ट है दिस इज कॉन्ट्रीब्यूट टू नेग्लिजेंस एंड एज फार एज दिस थर्ड पर्सन इज कंसर्न दिस इज कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस तो जब जूरी ने कहा हम ऑब्वियसली इफ यू रिमेंबर लॉ रिफॉर्म कॉन्ट्रीब्यूट टू नेग्लिजेंट एक्ट नेग्लिजेंस एक्ट नाइनटीन फोर्टी फाइव वॉज पास इन इंग्लैंड ये हम प्रीवियस वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं बिकॉज ये पुराना कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का तो वहां पर क्या था कि हम कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के केस में अपॉर्चनमेंट ऑफ डैमेजेस करते हैं तो जब अपॉर्चनमेंट किया गया तो कोर्ट ने कहा कि मोटरसाइकिलिस्ट के पार्ट पे टू थर्ड लाइबिलिटी थी और ट्रक ड्राइवर के पार्ट पे वन थर्ड लाइबिलिटी थी इट मीन्स यहाँ पे इसको इंजरी हुई ये प्लेटिव पार्टी है इसको कॉम्पेंसेशन तो मिलेगी ही विल नॉट बी डिस फ्रॉम क्लेमिंग कॉम्पेंसेशन बट सिंस इसकी खुद की टू थर्ड गलती थी तो जितनी कॉम्पेंसेशन अदरवाइज ग्रांट होनी थी इस इंसान को मोटरसाइकिलिस्ट को उसका सिर्फ और सिर्फ वन थर्ड पार्ट ही उसे मिलेगा बिकॉज टू थर्ड उसकी लाइबिलिटी थी ही विल बी एंटाइटल्ड टू वन थर्ड ऑफ कॉम्पेंसेशन which it which was otherwise to be awarded to this person uska one third isko mil jayega this is contributory negligence but since we are talking about composite negligence to so composite negligence mein main aapko bar bar bol rahi hu ki there is no apportionment of damages which is done by the jury which is done by the court wo nahi karte hain wo is matter mein indulge hi nahi hote hain to yahan pe unhone kaha ki jo ye deceased hai inki jo widow thi unhone jab compensation claim kari to unhone kaha ki liability under composite negligence ya liability of composite tort feasors is joint and several now it is your discretion either to sue this truck driver and his insurance company or to sue this motorcyclist aap kisi ko bhi sue kar sakte ho kisi se bhi compensation claim kar sakte ho ye aapki discretion hai and nobody will be allowed to say that there should be apportionment of damages ek bar ke liye unko pay karna hoga and after that wo subsequent judicial proceedings ko start kar sakte hain so as to recover compensation जो उन्होंने अपनी excess of liability में pay करी because there is some extent of liability दोनों की liability है तो एक बार के लिए जब एक इंसान सारी compensation pay करता है then he will definitely recover what he has paid in excess of it ठीक है तो यहाँ पे this is it ये composite negligence कहती है कुछ important points थे I have explained them with the help of you know case laws ये बहुत ही छोटा concept है and i plead you if you have not uh, you know seen the video of contributory negligence usko zarur dekh lena because ye concepts bahut hi interrelated hain yahan pe bhi ek case law humne discuss kar liya related to contributory negligence aap isko bhi add on kar sakte ho to those case laws which i have uh, you know discussed in that video so do like share comment and subscribe to my channel thank you so much guys